La seule info vraiment importante de cette manif, c'est Jean-Marie Bigard, le pauvre. Le mec qui passe ses journées à soutenir les gilets jaunes et quand il va manifester avec eux, bam, il se fait jeter. Si on voulait résumer avec son langage fleuri, Bigard était gilet jaune devant et marron derrière. Willy Rovelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Un mot sur les gilets jaunes, alors ils ont beau faire et refaire leur calcul depuis deux jours, bah oui, bah voilà, ils ne sont, ils n'étaient que 10 000 en France ce samedi dans les rues. Je ne sais pas qui fait la lessive, mais les gilets jaunes ont bien rétréci au lavage. Le gilet jaune s'effiloche. Bon, alors à part quelques débordements, il ne s'est rien passé. Et c'est justement parce qu'il ne s'est rien passé que les chaînes d'info en ont parlé toute la journée. Voilà, ça c'est le dit. Il ne se passe rien, on en parle. Voilà. Et c'est donc pour les remercier que des gilets jaunes ont envahi le siège de BFM TV. Voilà. Ben, c'est parce qu'à force de parler d'eux, les gilets jaunes ont voulu visiter leur siège social. Voilà, c'est tout. Et récupérer leurs droits d'auteur, vu que BFM diffuse <rire> leur œuvre toute la journée. Voilà. Non, la seule info vraiment importante de cette manif, c'est Jean-Marie Bigard, le pauvre. Le mec qui passe ses journées à soutenir les gilets jaunes et quand il va manifester avec eux, bam, il se fait jeter. Si on voulait résumer avec son langage fleuri, Bigard était gilet jaune devant et marron derrière. Ah, sinon... Bon, vous avez vu, Jean Castex est de retour. Ah, le Jeannot. Après une semaine en quarantaine à Matignon, hier, il a visité une usine BIC, tu sais, les stylos jetables. Ah, oui. Voilà, comme il sait que dans moins de deux ans, il se fera lui aussi jeter comme un moins que rien après avoir servi tous les jours. Il est allé là-bas en repérage, tu sais, voir comment ça faisait. Alors déjà, on est rassuré qu'il aille mieux, Jean Castex. Il va pouvoir continuer à faire des discours pour nous expliquer des trucs qu'on savait déjà, comme mmh. le Covid est encore là, mmh. il faut oui. protéger les plus fragiles, mmh. j'adore me déguiser en femme le samedi soir. <rire> ça doit être lui qui écrit les paroles des chansons de Benabar. C'est pas possible, Benabar. Rien à dire à chaque fois qu'il l'ouvre. Tu l'as entendu vendredi, il y a 10 000 cas de Covid par jour, mais n'oubliez pas de vous laver les mains. Ah non, mais si on a un savon Dove, Premier ministre, il faut le dire. Hein. Non, mais des jours d'attente où ils font monter la sauce, tout ça pour ça, c'est comme si on nous avait alléché pendant une semaine avec la bande-annonce du nouveau James Bond et qu'au final, on se retrouvait avec un épisode de Louis Labrocan. Et bah, ben, t'es déçu, forcément. Bon, ceci dit, c'est vrai, on continue à se protéger les amis, grâce au masque et à la visière Louis Vuitton, eh oui, qui va ah, bientôt sortir. Vrai, vrai. 900 euros, ça. 900 oh bah euros oui, la visière. Bah les touristes chinois nous ont emmené le coronavirus à l'aller, ils vont repartir avec nos visières Vuitton en retour, vous voyez, ça c'est sympa. C'est original. 900 balles, et eh ben on connaît un nouvel effet du coronavirus, ça fait mal au cul. Allez, <rire> chaleur plus masque, je vous souhaite de passer une belle journée de macération et bon appétit, bien sûr.